വന്നിട്ടൊന്ന് കാണാനൊത്തില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോയത് ഞാൻ ഓരോ ദിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും തിരക്കും എവിടെ കാണാൻ എനിക്ക് കൊഞ്ചം ധൃതിയുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ധൃതിയില്ല ഞാനും വരാം അത് വേണ്ട എന്തിനാ താമര എന്നോട് ഇങ്ങനെ ശിവണ്ണം പറഞ്ഞ പോലെ ചങ്കു മാന്തിക്കേടി കാണിക്കണോ ഞാൻ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നെ പറയെ ഇക്കാലം അത്രയും നിന്നെ കാത്തിരുന്നാണോ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ് എന്റെ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി പോട്ടെ കരയല്ലേ കരയല്ലേ താമര ഞാൻ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും അല്ല ഇന്റെ ബാലപ്പൻ എതുക്ക് ശരിക്കരുത് എന്നായിരിക്കും തമ്പിയോട് ചിന്തലായി എപ്പോഴും ശരിക്കാൻ വരുക്കും നാടോടി പെണ്ണുക്ക് നാട് വീട് കുടുംബം നല്ല കഥ റമ്പ നല്ല കടവുളേ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഞാങ്ക വന്ത് നാടോടി കൂട്ടം നാടോടി പുരിഞ്ചതാ എന്നെ പുരിഞ്ചത് തമിഴ് തെരിയുമാ കൊഞ്ചം 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 നാടോടി വന്ത് നാട് ഓടി നാട്ടിലിരുന്ന് ഓട്ടി വിട്ടവങ്ക പുരിഞ്ചതാ തമ്പി നീങ്ക വന്ത് നാട് വീട് ഓട്ട് എല്ലാം ഇരിക്കണങ്ക അതിനാല നേരടിയാ സൊല്ലേ ഇന്ത പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടക്കാത് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് അങ്ങേർക്ക് ശരി പക്ഷെ ഒരടിത്തറ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു കുടുംബത്ത് എന്റെ വൈറ്റിയെ പറഞ്ഞ് ഒരുത്തെങ്കിലും ചെന്ന് കയറണമെന്ന് എനിക്ക് ആശിക്കാല്ലോ താമര ലേശം വൃത്തിയും വെടുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ചെല്ലുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒക്കെ ആലോചന വരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പം മോന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ താമരയും ഞാൻ തരും താമരെ ഇന്ത ഇടത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിക്കരുതക്ക് കടവുൾ തന്ത വഴുതാൻ ഇത് ഇത് നടന്നതാ തീരണം അതിനാലെ ഇനിമേൽ നീ ശിവനെ പാക്ക കൂടാതെ മുടിയതമ്മ എടി ശിവന്റെ മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേറൊരു ആലോചനയുണ്ട് ശിവന്റെ മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് നീ കവലപ്പെട വേണ്ട സമയമാവുമ്പോ അവര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരും അതുക്കാന വഴിയും എനിക്ക് തെരിയും എന്നെ തെരിയും ആ എനിക്ക് തെരിയണ്ടേ പാത്രത്തിക്ക് ഇല്ലെന്നാലോ ശിവൻ കിട്ടി നിറയെ സ്വത്തിരിക്ക് അവരെയും കുളന്തയോ നാ പാത്തുക്കറേ നടക്കാതെ ഇത് നടക്കവിടെ മാറ്റേ 
അപ്പൊ താമരക്ക് സുരയും ചെമ്പകത്തിന് ശിവനും തള്ളയുടെ മോളിലെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം ഇത് ഞാൻ പൊളിക്കും പൊളിക്കണ്ടേ മീനാശിയോട് ശിവനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ താമര തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അവർ വാതിരാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആലോചന ശിവന് മുമ്പിൽ വെച്ചു ശിവ സമ്മതിച്ചു ശിവൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ അവരു നല്ല കാര്യം മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യം താമര നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്നാലും നീ ഒരു സൂചന പോലും തന്നില്ല കേട്ടോ എന്ത് ഓ അത് എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം അല്ലേ ആദ്യം നീ കാര്യം പറയേണ്ടത് എന്നോടാ പറഞ്ഞില്ല പോട്ടെ എന്തായാലും കല്യാണമേ വേണ്ടതുള്ള പിടിവാശി വിട്ടല്ലോ പിന്നെ താമര നല്ല പെൺപച്ച അവക്കും ഒരു താമള വാങ്ങി ആ ദേ വണ്ടി വന്നല്ലോ നീ കടലോട്ട് വിട്ടോ ആ എടാ ഇത് നടക്കും ഞാൻ നടത്തി തരും ഓ ആളിരിക്കേ ആളിരിക്കേ എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയണ്ട കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് സങ്കടം വരും അച്ഛൻ കരയും മോളെന്തിനാ അതൊക്കെ തിരക്കുന്നത് ഇത് കഴിച്ചേ ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ അച്ഛന് താമരക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവും അമ്മ കരയും അച്ഛൻ അമ്മയെ കരയിക്കണോ വേണ്ട അമ്മ അമ്മ കരയണ്ട അമ്മ കരയണ്ട ഇതെങ്ങോട്ടാ നാട്ടിലേക്ക് അമ്മയോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താമരയുടെ കാര്യം അത് സെറ്റപ്പായി ശിവനും താമരയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് എന്താ വിശ്വാസം പറഞ്ഞില്ലേ നീ അങ്ങാടിലൊക്കെ ചെല്ലി അവിടെ നീയാണ് ഇപ്പൊ സംസാര വിഷയം ഹലോ സുഖല്ല എന്താ സുര ഇത് ഒരു വെളിവും ഇല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഉളി കൊണ്ട് ഉള്ളു കയറി കാണിക്കണം ചെവി മുറിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണിന് അല്ലേ എന്റെ ചോര കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സിന്ദൂരം അടിയിക്കണം കൊള്ളാം സുര നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പതിഞ്ഞിരുന്ന സൂത്രത്തിൽ ഇയാൾ എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞു തക്കം കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ താമരയെ താൻ തട്ടിയെടുത്തു വീടും കൂടും ഇല്ലാത്തവന് നേരും നിറി ഉണ്ടാവോ സുര ഞാൻ പറയുന്നു അടുക്കരുത് എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്ക ഞാൻ ഇന്നേക്ക് മുടിച്ചിടും 
என்ன എന്താ പണിക്കർ സേട്ടാ പറവളില്ല രണ്ടാഴ്ച കാണും അതുക്കുള്ള ആറ് കൊല്ലം മുന്നാടി ഒരു കണക്കുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ തീർക്കണം എങ്കെ അവൻ ശിവ ശിവ നീ ഇപ്പൊ കടലോട്ട് പോണ്ട കിടക്ക ഇറക്ക കിടക്ക നീ നീ പാടലേക്ക് വരണ്ട ആ ഗൗരി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ മീനാക്ഷി അവള് ശാന്തമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് അവൻ കരുതിയാ വന്നിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം തൽക്കാലം നീ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും സൂപ്പർ ഇല്ലേട്ടാ കൈപ്പെടാമ ഇവ എങ്ക പോവും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് അവരോട് മാറിക്കോളാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെയാവും എന്നെ ഭയം താച്ചാ കൗരി തിരുമ്പി വരും നീ നടക്കവേ ഇല്ല ഇല്ല ഉപദ്രവിക്കരുത് എല്ലാം മറക്കണം മറക്കാൻ സൗകര്യമില്ലടാ സ്ത്രീ പീഡനം ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്ക് കൊലക്കുറ്റം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എനക്ക് ജീവപര്യന്തം വാങ്ങി തന്നത് നാം സുമ്മാ മറക്കണം അല്ലടാ അന്ത കടക്കിന്നേക്ക് മുടിച്ചിടലാമാ പാറോളിറങ്ങിയത് തന്നെ നിന്നെ സെറിക്കൊന്ന് കാണാനാ Oh, 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 oh. 
ഗൗരി ഗൗരി അവന് ചെയ്യരുത് അവന് ചെയ്യരുത് ഗൗരി മോളെ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞോട്ടെ എവളുടെ തള്ള കണകവും നീയും കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും ഇവളെ കൊണ്ട് ുമായി പോവാണെന്ന് കരുതി നീ സമാധാനിക്കണ്ട ഞാൻ വരും ഇനിയും വരും ഇവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഗണപതിർക്ക് മുരുഹനർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനർക്ക് ഏതാവത് വേണമാ വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നുമേ വേണ്ട മീനാശയ കടയിലേക്ക് വിടാൻ ഞാൻ എന്തേ കുഞ്ഞൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മണി പത്തായില്ലേ ആ താമരയുടെ അടുത്തെങ്ങാനും കാണും ചേച്ചി അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കി ആ തള്ളയുടെ വായിലിരിക്കണ മുഴുവൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കാണും കളിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ പിള്ളേരോ അവരിത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് Oh. 
ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസം അവിടെ കിടക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരല്പം റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് വേറെ എവിടെങ്കിലും കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അവരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയൂ ഒരു പണി എടുക്കരുത് ചെറിയ ഭാരം പോലും പൊക്കരുത് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശിവൻ അതൊന്നും ഉത്തര ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അയാൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിമിഷം പ്രതി വഷളാകുകയുള്ളൂ പോട്ടെ പോകുന്നിടത്തോളം പോട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ഞാനും സർവാംഗം തളർന്നുപോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാലും ഈ കുറെ കാലമായിട്ട് തൊകലിന്റെ പണിയല്ലേ അതും പലരും പലയിടത്തും ചവിട്ടി നടന്ന പഴയ ചെരുപ്പുകള് പിന്നെ റോഡ് വക്കത്തെ പൊടിയും രക്തം ദുഷിക്കും ആദ്യം ചൊറി പോലെയോ ചരങ്ങ് പോലെയോ വരും അത്രേ പിന്നെ അത് പൊട്ടി ദേഹം മുഴുവൻ വ്രണമാവും പിന്നെ എല്ലൊക്കെ ത്രവിച്ച് മാംസം അടർന്നു പോകാൻ തുടക്കും അതൊക്കെ അവനറിയാം ഡോക്ടർ തന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ വിഷോപ്പിക്കട്ടെന്ന് കരുതിയാവും പാവം ഇതിന് വരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇനി കാര്യമില്ലെന്ന ഡോക്ടർ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേദന അറിയാതിരിക്കാനുള്ള എന്തോ ചില ഗുളികൾ അതേ ഉള്ളു എന്റെ മോളെന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം എനിക്ക് മരുന്നും വേണ്ട ഡോക്ടറും വേണ്ട ആ മതി മതി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ അതെ സൗകര്യമായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അടങ്ങി കിടന്നോണം ഈ കട്ടിലേന്നൊന്ന് താഴെ ഇറക്കിയാ മതിയായിരുന്നു പ്രായമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കൂല ഒലക്ക വെച്ച് വീട്ടിലെന്നാണ്ടല്ലോ നേരം കാലം നോക്കാതെ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയാ ശിവൻ എന്നോടല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എടുത്താമനെ ആ ചെമ്പത്തേക്ക് വല്ല ഉതവും ചെയ്യക്കൂടാതെ അവനക്ക് നാളെ വ്യാപാരത്തേക്ക് പോണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെയും ഗണപതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം എന്നിടി അവനക്ക് ഉടമ്പ് വലിയ എഴുന്നേക്കടി എടി നിന്നോടെ പറഞ്ഞ എഴുന്നേക്കാൻ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഈ മൂടിക്കെട്ടിയിരിപ്പ് ഉം ചെല്ല് ചെന്ന് വേല പാര് വേല താ മുഖ്യം കടവുൾ ഇട്ട് കയറുന്ന അരി നമ്മുടെ വായി തന്നെ വീഴണം അതിനെ അരി വീഴുന്നിടത്ത് വായ ഉണ്ടാവണം കടവുളെ വിചാരിച്ച് ചെല്ല് കടവ് കടവുള ഉണ്ടാക്കിട്ട് കടവളോടെ കോപം അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കിട്ടും ഇന്ത വേല നമുക്ക് വേണ്ട ഇന്ത വേല വേണ്ടാമാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആ ചെരുപ്പൂത്തിക്ക് മഹാരോഗം വന്നതിന് കടവുൾ എന്ത് പഴിച്ചു ദേ രാത്രിക്ക് മുന്നാടി നാളെ വിൽക്കാനുള്ള ഗണപതിയെ ശിവനെ ഒക്കെ റെഡി ആവണം 
ഇല്ലെങ്കിൽ നീ വല്ല ചെരുപ്പ് ഊതാനും പോയിക്കോ അല്ല പിന്നെ പെണ്ണുടെ ഒരു തിമിറ് വേല വേല പോലും എന്താ പേരി പോടാവട്ടി ഇതിങ്ങനൊട്ടാ പറ്റൂല ഹലോ ഓടിവരൂ 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 ജനങ്ങളെ ഓടിവരൂ കമാ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടാ പറ്റൂല നമുക്ക് സംഘടിക്കണം വോട്ട് മേടിച്ച് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ മാർച്ച് നടത്തി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമരം ചെയ്യണം എന്റെ അമ്മ വെള്ളം വന്ന് അപ്പൊ നാട്ടിലെ ഉടായ്പ് പരിപാടി നടക്കൂല പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും തായേ എന്റെ ശിവ നീ ഇനി പറയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ കടയിലേക്കുള്ള വെള്ളം അതിനൊക്കെ വേറെ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബിജുക്കുട്ട് എന്റെ വകയിലെ ഒരു അകന്ന അനന്തരവന കൊച്ചി അല്ല ഈ ചേട്ടനാണ് ഒരു ഇഷ്ടിയ പോലും പൊക്കാൻ ആവതില്ല അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നല്ലല്ലോ ഒരു ലോഡ് ഇഷ്ടി പോക്കാനുള്ള അവധി ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ പോലെ നല്ല നാമക്കൽ ബാഡിയല്ലേ അങ്ങാടിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാനും വരാം വേണ്ട ശിവ നീ ചുമടൊന്നും എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ ഇനി അവർ നോക്കിക്കോളും പണിക്കരേട്ടൻ തന്നെ നിത്യ രോഗിയാക്കാണോ ഇടിയിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ അല്ല ഇഡലി പാത്രം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കട്ടെ വൃത്തിയാട്ടവൻ ചേട്ടാ ചേട്ടന് വലിയ ഈടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ വിഷമിക്കട്ട ഈ ലൈലാൻഡിൽ ഓറിന്ന് ഗ്രീസ് പോകുന്ന പോലെ കുറച്ച് ചോരയല്ലേ പോയുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കളരിയാശനുണ്ട് പാട് വെക്കണ പോലല്ലേ ചോര തുപ്പണത് പക്ഷേ ആള് തട്ടിപ്പോയി എന്നാലും ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എല്ലാ മാവാങ്ങ് മിഴുങ്ങ് ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ കണി കാണാൻ പറ്റിയ സാധനം ഏത് വഴിക്കായാലും പോകുന്ന വഴി ചൊവ്വായിരിക്കട്ടെ ഞാനോ ഈ ചേട്ടന് പോലും ചാർജ് എടുത്ത ടീ ഷോപ്പ് ഇൻചാർജ് നീ അത് പൊളിച്ചെടുക്കണ്ടെടുത്തും ഹലോ ആ അതെ രഘുവാണ് ആ ആ അതെ ചേട്ടാ അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയായി പതിനായിരം രൂപ വെച്ചടച്ചാൽ മകനോ മകൾക്കോ ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന പോളിസിയാണിത് ഒരു പുതിയ സ്കീമാണ് ചേട്ടാ അതെ ഇനി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പോളിസി എടുത്തയാൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ഈ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അവകാശിക്ക് ഉടനെ കിട്ടും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം സാറേ ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ എനിക്ക് പറ്റിയത് എന്താ ജോലി ചെരുപ്പുകുത്തിയാ പിന്നെ വണ്ടി വലിക്കും ചായ അടിക്കും അപ്പോ സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലല്ലേ മുടങ്ങാതെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയാ എങ്ങനെ ഞാൻ അടച്ചോളാം ശരി പറ്റിയൊരു പോളിസി ഉണ്ട് എത്ര അടയ്ക്കണം അത് ഞാൻ കണക്ക് ഞാനാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് രൂപ ഇത് നീ പൊട്ടിച്ചാ മതി ഒന്ന് വേണമാ രണ്ടു പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടു സാർ എന്നാ ഒന്ന് എത്ര ഇതിന്റെ കാശ് വെറും പത്ത് രൂപ ഓ കഷ്ട കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച് വെറുതെ പൊട്ടിച്ച് വേസ്റ്റാക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിന് പത്ത് രൂപ അറുപത് ചമ്മന്തി അറിക്കാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് എന്നടാ സുന്ദരം യാരടാ എന്താ മലയാളത്ത അറിയില്ലേ അമ്പലത്തിൽ തൊട്ടിലിട്ടാ വന്നതാ പിള്ളേരുണ്ടാ ഓഹോ അപ്പടിയാ എങ്ങ കിട്ടവാ 
அந்த பேக் பார்த்தாச்சா ஓ ரெண்டாமத்தே பிராவசம் இவ்வளவு எத்தியப்போ எனக்கு எந்த பிரதேசம் உள்ளது போல தாசே எனக்கு ஒரு பிரதேசே இல்ல அடுத்த வரவின்ட செலவின்ட காரிய ஆலோசிக்கும்பட பாக்கா ஒரு டீ சாப்பிட்டு வரலாம் என்ன டீ ஆக்கنا பூஸ்ட் ஆக்கிக்கோ கையிலண்ட காஸ் உண்டா என்னடா சாரே டோட்டல் கேட்டல கே உடம்பே ஆயி என்னடே அல்ல வெல்ல சகாயம் வேணும்ங்க வெல்ல கயரோ துணியோ கே வாங்கனாயிட்டு வேண்ட சுந்தர மூணு தொட்டில் ஏட்டண்ட காரியம் இல்லே உள்ள அதண்ட பாடி செய்துள்ள துணியும் கயரோ கவட கையில உண்டு ஓ துணியே பர்ஞ்சப்பட முண்டு வைஞ்சி நீ வந்து பிடிக்கு இல்ல வேண்ட मर्याद <laughs> 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 ஐயோ கிட்ட பாய் காணனில்ல அகர பியாக புச்சு என்ன நீ விட்ட அண்ணன் சேர் வேண்டே நீயே வெச்சுக்கடா எனக்குள்ள ஷேர் கிடைச்சாச்சு ஓகே செல்லோ